Hola amigos, nos encontramos nuevamente en Hotel Escaret Arte y en esta ocasión venimos a celebrar nuestro Baby Moon. O sea, se hace el último viaje que haremos antes de que seamos tres. Este término viene de honeymoon, o sea, luna de miel, pero es Baby Moon porque ya vengo embarazada. Embarazadota, ¿de cuántos meses creen que está? Échele, échele, adivinen. Yo la verdad ni conocía este término, puros pretextos para viajar, amigos. Ahora resulta Resulta que uno se va de luna de miel antes de que nazca la bebé. Si ni siquiera nos fuimos de luna de miel después de casarnos. Y de repente me sale Rubí con que vámonos de Baby Moon a Hotel Escaret. Es que vivimos en una eterna luna de miel, bebé. Y bueno, la verdad es que también quisimos aprovechar. Como ya les hemos dicho en otros videos, siempre que vamos a cualquier hotel, nosotros pagamos nuestra estancia. Pero en esta ocasión no estamos pagando nada. Ahora sí nos invitaron como premio por nuestra agencia de viajes Sin Postal Tours. Literalmente estamos aquí gracias a ustedes que han confiado en nosotros y han reservado por medio de nuestra agencia. Vamos a poner una etiqueta que diga, este video fue patrocinado por toda la comunidad sin postal. Totalmente. <ríe> Saludcita por eso, con una piña colada y un daiquiri de fresa, amigos. Y bueno, además de disfrutar y enseñarle el hotel a la Sofi, vamos a aprovechar este video para platicarles de las nuevas experiencias que hay, darles muchos más tips y recomendaciones y obviamente echar chismecito. Amigos, pues no seguimos nuestro propio consejo de levantarnos tempranito para llegar a desayunar. Ayer José se desveló editando video para subir del día de mañana. Pero lo bueno es que aquí uno por comida no para. Ya saben que hay alimentos las 24 horas del día. Llegamos a mediodía a almorzar. Miren, nada más nos venimos al rooftop de la casa de diseño. Qué chulada el paisaje con la que nos echaremos nuestra primera comida en Hotel Xcaret. Por aquí nos pedimos una hamburguesita, una tostada de atún, taquitos de camarón y nachos con arrachera y guacamole. Pues, provechito, amigos. Traíamos hambre. Bueno, <risa> Sofía traía hambre. <risa> mm, la tostada de atún está bien rica. Obviamente por el embarazo no puedo comer nada crudo, pero estas están fritas. Provechito. A mí me encanta pedir la hamburguesa, amigos, porque te dan una cat súper artesanal y está bien, bien sabrosa. Mira nada más, qué a gusto se ve José. ¿Te ves tan delicioso? Aprovecha, mijito, porque cuando esté la niña te va a traer vuelto loquito. Nah, mira, cuando ya esté aquí la Sofi, la voy a agarrar en la maca, me la voy a poner aquí en el pecho con mi juguito en la otra mano y los dos nos vamos a dormir bien a gusto. Y... <risa> 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 Miren nada más amigos, ya nos encontramos otra parejita que de pretexto Baby Moon, puros pretextos para viajar, a ver. Desde Mexicali. Desde Mexicali para el mundo. Uy. Baby Moon. <risa> <risa> Saludos de pancitas, Saludos. qué bonito. Saludos. Lo rico de estar aquí en el rooftop amigos es que después de comer, vámonos a la alberquita. Ay, entrar a estas albercas es lo más delicioso porque nunca sufrimos porque estén frías. Normalmente están climatizadas y eso nos encanta. Baby, cuéntales, cuéntales tu pretexto de por qué tienes que estar viajando y no te puedes quedar sentada en la casa, según tú. Ay, que no es pretexto, es verdad. Resulta que a Baby Sofía, pues desde que se empezó a formar adentro de la pancita, yo la traje en friega. Entonces, no sé, yo siento que se acostumbró a que todo el tiempo estábamos caminando, haciendo cosas. Y ahora cuando estoy sentada, no le gusta, de verdad. Yo siento las patadas de enojada de que ya párate mamá, vamos a caminar. <risa> por eso siempre te tengo que estar haciendo algo. Ay, ahora resulta. ¿Ustedes qué opinan, amigos? Según esto, Rubí siente pataditas bonitas y pataditas de ya vámonos a viajar. <risa> Te lo juro. ¿Verdad que sí? Puros La, a ver, pretextos. Mamás que están embarazadas o han estado embarazadas. ¿Verdad que sí? Hay unas bonitas y unas que de enojo de órale. <risa> bueno, saludcita porque gracias a esas pataditas estamos aquí, bebé. Nos sacrificamos por la bebé. Ojalá que cuando nazca le siga gustando viajar. Aquí nuestros amigos Nadia y Marcos desde Ciudad de México. ¡Hola! Oigan, dicen que son seguidores. Vamos a tener que hacerles la prueba del seguidor verificado. A ver, te muestro su celular que nos siguen. ¡Sí! Ah, okay. sí. En Instagram, en YouTube. ¡Ay, qué lindo! Aquí está, mira, suscrito. suscrito. ¡Eh! Pasaron, pasaron. ¡Eh! 
Y es que tenemos algo muy triste que contarles. De acuerdo con YouTube, el 80% de las personas que ven nuestros videos no están suscritas a nuestro canal. Y resulta que lo siguen viendo una y otra vez, pero nunca se suscriben. Y lo peor del caso es que la gente lo sabe y lo admite. Ahorita una señora nos dijo, no, es que yo no estoy suscrita porque no sé cómo. Y bueno, esa parte la entendemos. Hasta mi mamá se tardó tres años en suscribirse. Yo misma tuve que agarrar su celular y picarle el botón. Y realmente a nosotros nos ayuda muchísimo. Así que si ustedes no saben, pues no sé, díganle a sus hijos o a sus nietos, a alguien que sí sepa, que por favor se suscriban a nuestro canal. ¿O ustedes qué opinan? ¿Por qué será que la gente no se suscribe, pero sigue y sigue viendo nuestros videos? Baby Sofía dice que se suscriban a nuestro canal. ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse! Bebé, ya explotando a la Sofía desde antes de que nazca. No, es lo que está diciendo. Por esta vista y la comida, este rooftop es nuestro favorito, amigos. Sí o no, sí o no, qué chuladilla. Pues vámonos a recibir nuestra habitación. Nos acaban de marcar que ya está lista, amigos. Eh, 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 pancita, 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 pancita. Aquí nuestra amiga Araceli de Veracruz, Jalapa. Precioso, por acá precioso y admiro a estos dos chicos. Ay. Por ellos me animé a estar aquí una semana. Muy padre, muy padre, me la pasé wow. súper padre. Hay que conocer. Qué linda, que conocer. muchas gracias. Sí, gracias. Buen viaje de regreso. Gracias. Vean esto amigos y la nueva dinámica aquí en arte es que en Casa de la Música están haciendo como meses temáticos. Este mes por ejemplo es de cine. Todos los días están proyectando diferentes películas en el teatro. A ver cuál nos toca estos días. Todas son de cine de oro mexicano. Hoy por ejemplo va a estar Salón México del Indio Fernández. ¿Cuál vista les gusta más amigos? ¿Acá hacia el auditorio o acá hacia el buffet? <risa> Acá nuestros amigos de la Ciudad de México. Sí, y ahora, ¿qué sigue? La prueba. El examen de seguidor verificado. A ver. ¿Si ¿Sí está suscrita a nuestro canal? Sí. A ver. Ah, no. De, de YouTube. YouTube. No, de YouTube. No. Oh. Ay, sí. no digo de los agarramos en jaque. Ay, no. No. Bueno, tienen de tarea suscribirse, amigos. Sí. De tarea. Ay, qué linda. Cuídense mucho, Igual, chicos. Un gusto un enorme. conocerlos. Buen viaje de regreso. Buen viaje. Ya ven, amigos, muchos ven nuestros videos, pero no están suscritos. Y a todos los que nos pidan fotos, les vamos a hacer la prueba. ¿Qué opinan? Está bien, ¿no? Para darnos una idea. Pues bienvenidos a la habitación 4336. ¿Quién room tour? ¡Sí! Cada vez que entramos a una de estas habitaciones, la verdad es que nos da bastante felicidad. Cama gigante, artesanías mexicanas. Desde que entramos huele súper rico. Si no, huele bien rico, bebé. ¿Qué se siente regresar a Hotel Xcaret? Nos sentimos como en casa. Ah, la verdad es que nos encanta esta sensación de entrar a una habitación de Hotel Xcaret. No tiene precio. <risa> bueno, sí tiene precio y está carita, pero lo vale. Nuestra habitación es una Sweet River y esta vez nos tocó en Casa Música, su respectiva hamaca, ya se la saben que todas las habitaciones tienen, y la vista es aquí en el teatro. Vamos a poder ver la película desde aquí y el show de las fuentes y todo eso. Miren, ese de por allá es el río. Nuestra silla temática favorita justamente es esta, la de Casa Música, porque tiene cuerdas musicales, miren. Estrellita, ¿dónde estás? ¿Eh? ¿Ya estás ensayando esa le vas a cantar a la bebé? Obvio, ¿verdad que sí, Sofía? Sí, papá. Mira, hoy combino con los cojines Blanco y rosa Por acá tenemos una bromelia Que está súper bonita Y siguiendo con el recorrido Lavabo para dos personas Un chorro de amenidades de que cepillo Crema dental, espuma, rastrillo Tina con hidromasaje O bueno, jacuzzi En el closet hay pantuflitas Que me voy a llevar a la casa, obviamente Y una almohada para que Rubí abrace en la noche ya saben que las embarazadas prefieren a las almohadas que a los esposos. Oh, almohadas rompe relaciones. Esta vez nos dejaron una bolsa morada. Ya la única que nos hace falta es la rosa mexicana, pero creo que esa es de Hotel Xcaret México. Ya tenemos un rato que no vamos para allá. Las batitas y la báscula para el último día pesarnos y saber de cuánto fue el daño. Por acá el azulejo del baño es de color rojito. Este también nos encanta. 
Está padrísimo el diseño. Pero definitivamente nuestra artesanía favorita es el cuadro de bordado de Tenango. De hecho, queremos poner una de estas en nuestro departamento, en la sala, obviamente más pequeñito. Para darle un toque colorido al depa, pretextos para ir a Tenango. <risa> y ya por último, queremos presumirles que unos amigos nos mandaron este regalito, que es una mommy bag, o sea, una bolsita de mamá. ¡Ay, muchas gracias! Rafita y Jonathan. Cuando llegamos ya estaba en la habitación. ¡Qué detallazo! ¡Oh! Sí, es como una pañalera, ¿no? Creo que sí. Y adentro tiene... Tendremos que descubrir para qué son todos Y adentro tiene cosas. un PlayStation. Wow, es como una cobijita para la bebé. Oh. Ah, sí. Un, un cobertor con borriguita. Ay, le va a encantar. Está bien suavecita. Gracias, amigos. Como que algo nos hace falta demostrarles en la habitación, ¿no? Exacto, la prueba del frigo bar. Pues como Rubí no puede, me sacrifico. Todo sea por ayudar a mi amorcito. <risa> Refresquitos, agüita bien helada en botella de escaret. Estas botellas están bien padres. Juguitos para José y juguitos para Rubí. Pues a su salud, amigos. Sonido glorioso. ¡Azu! ¿Vieron el humito? Por ahora no antojes. Ay, me eché como bella, como media lata. Ay, ay, ay. Ya nos habíamos desacostumbrado al calor y qué bien cayó esta cervecita, bebé. Ay, perdón, bebé. Ahorita vamos por un clamato para ti. Gracias. A ver, dale un traguito así chiquito, bebé, ya. Chiquito, así. Para que no salga con cara de corona. <risa> chiquito. Ya, 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 bebé. <risa> tu mini... <risa> ¿Ustedes creen que haya cerveza cero en el hotel? Nunca pensé que iba a preguntar esto, pero lo averiguaremos. Oigan, yo necesito una bata de esas como la que tiene Rubí para taparme las lonjas mientras camino de alberca a alberca. Yo me tuve que comprar puras de estas saliditas de baño porque oficialmente ya ninguno de mis trajes de baño completo me quedan. De hecho, no es nada normal que Rubí utilice bikini. Así que este es un momento raro en la vida de Rubí. Hay que aprovechar la pancita. Ay, me encanta no tener que sufrir por que el agua esté fría. <risa> Incluso hasta la siento calientita. Ya nos pedimos unas bebidas. Esta es una piña colada. Y esta tiene como coquito. Está bien buena. ¿Tú qué te pediste? Yo me pedí un mojito sin alcohol, pero está muy bueno, ¿eh? Saludcita. Oigan, déjenme les cuento que hace unos días me pasó algo que no me había pasado en los siete meses que tengo de embarazo. Estábamos en Hidalgo y una completa extraña que ni siquiera nos conocía ni nada llega, ve que estoy embarazada y me agarra la pancita así sin preguntarme. Yo sí como que la verdad sí se me hizo muy, muy extraño. Siempre me habían preguntado de que, ay, eres de las que te gusta la, que te agarren la pancita. Y yo, ay, sí, me encanta, porque la verdad es que sí me gusta. Pero siempre ha sido como que con familiares, con amigos o con ustedes que son parte de nuestra comunidad que luego, luego se nota que lo hacen con cariño, con amor. Pero ahí sí me quedé así hasta como... Sentí súper raro. La verdad me agarró en curva, pues yo me dejé, pero pues sí, la verdad es que no me gustó nada. Y dije, no, de a partir de ese día ya voy a poner mi límite con personas que son extrañas. Porque realmente no sabes si traen buena vibra, si traen mala vibra. Y pues yo no quiero cosas negativas para la baby Sofía. ¿Qué opinan, amigos? ¿Creen que estoy exagerando? Ahorita, por ejemplo, que nos hemos encontrado con varios de ustedes, con seguidores, y me agarra la pancita. Pues sí me gusta, la verdad se siente muy bonito. Como les decía, luego, luego se nota la intención el cariño, la buena vibra, hasta me siento apapachada, pero con gente completamente extraña que ni nos conoce, sinceramente yo creo que sí, ya voy a poner un límite. Canta bebé, canta. Ay, 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 qué bonita es esta vida. Bueno, algo así, esa canción me gusta, ¿la conocen? Miren nomás, qué buen servicio, piña colada a domicilio. Con alcohol. Con Sin alcohol. alcohol. Eh, saludcita hermosa, saludcita. saludcita. Qué bonito las adornan, me encanta. Ay, Juli. Y todo 100% natural, piña natural, Está coco bien natural. cargada esto, bebé. Mm. Es que ahora estás tomando por tres. Ay, Jus. Otra vez no, por favor. Señorita, permítame esta canción, por favor. Eh, 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 eh. Qué tontos, qué locos somos. Y yo estando con otros y amando a nadie. Eso sí, no me cabe duda que Baby Sofía va a salir bien bailarina por el papá. A lo mejor iba a bailar feo, pero va a bailar sin pena. <risa> vuelta, 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 eh, vuelta, eh, vuelta, eh, vuelta, eh, vuelta. A mí también la vuelta. Eh, 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 eh. Eh. Bebé, debo de reconocer qué buena idea tuviste con esto de lo del baby boom. Me lo estoy pasando bien a gusto. Yo también. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. <risa> Te quiero tanto. 
Está buena esa canción también. Mm. Miren, este es el teatro que les decíamos, en donde en la noche están poniendo las películas mexicanas durante este mes. Y si este es el primer video que ven de nosotros, les recomendamos que vayan a ver el video de nuestra guía completa. Si dura bastantito, es como una película, pero es que hay un chorro de cosas que hacer, amigos. Ahí les mostramos todos los restaurantes, los talleres, los roofs, todas las casas. Y también aquí les dejamos nuestro blog, tenemos todos los menús de los restaurantes y muchos tips para ustedes. Tenemos guía completa tanto de Hotel Escaret México como de Hotel Escaret Arte, porque son bien diferentes. ¡Ay, qué rico huele! Ya vinieron a acomodarnos el cuarto para la noche, miren, ya descendieron la cama, nos pusieron el agüita por allá, nos dejaron un detallito, las pantuflas, las chanclas estas te las ponen de cada lado de la cama. Rubí nunca las utiliza, pero de todos modos yo me llevo las dos para la casa. ¿Saludos a dónde? A la Ciudad de México, al barrio Bravo de Tepito y a Reina Nevada. ¡Eso! <risa> Miren, esta es nueva, ¿eh? se llama la banca de los enamorados. ¿Qué se siente hacer mal tercio, bebé? Más bien, me haces falta tú para que seamos dos parejitas. Mm, Hay que mirar así. Ya nos bañamos, ya nos pusimos guapos para irnos a cenar. Que bueno, esta vez la verdad es que no reservamos ningún restaurante de especialidad de esos que se tienen que reservar con mucha anticipación. Porque como fue un viaje como que no tan planeado, más relax, dijimos no, no hay que estresarnos ya, que fluya y que salga lo que tenga que salir. <risa> como solo venimos tres noches, pues son suficientes los que no necesitan reservación, así que eh, a fluir amigos. A fluir. Pues el día de hoy toca Cayuco, venganse. ¡Sacaliente! Y de plato fuerte, Rubí se pidió un salmoncito y una picaña. Provechito, provechito, amigos. Mm. Con un poquito de sal y un chilito habanero. Uy, 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 uy. Chulada. Buenos días, alegría. Amigos, hoy pasó algo que nunca había pasado. José se levantó para ir al gimnasio. Déjenme les cuento que anda bien aplicado con el ejercicio. De hecho, antes de venir estaba bien contento porque ya le quedan de nuevo sus guayaberas artesanales. Y supuestamente está haciendo ejercicio que porque prefiere cargar el peso de la bebé que cargar sus kilos de más en la pancita. ¿Ustedes le creen que sí se fue al gym hoy? Ya llegó José, baby, estoy muy orgullosa de ti, de tu esfuerzo. Wow. wow. Ayer que me dijo, voy a poner la alarma a las 6 de la mañana, la verdad es que yo no le creí. Dije, ay, claro que no te vas a levantar. Y hoy ni me di cuenta, ya no estaba, nada más me despertó cuando regresó, venía todo mojado y yo dije, ah, de seguro se fue a la alberca por una caguama. Conociéndolo, ¿ustedes qué opinan? ¿Si ¿Sí se fue al gimnasio o se fue a la alberca por una caguama? Qué gachos, qué poca fe me tienen, eh, pero tengo pruebas, tengo pruebas. Hoy nos venimos a desayunar al mercadito, ya saben que aquí hay un poquito de todo. Yo me pedí obviamente cochinita pibil, también carnitas, ahorita vamos a hacer unos taquitos. Y lo padre de aquí también es que hacen las tortillas todo a mano, recién hechecitas. Ya nos venimos luego luego al puestecito de quesadillas y ya se la saben, aquí la buena es la de Huitlacoche. Con queso, por favor, mi quesadilla. Miren, ¿qué tal se ve la quesadilla de Huitlacoche? Bien sabrosa, ¿no? Y también fui por una tortita de barbacoa. Y obviamente fui por las espinacas para Rubí, bebé. Tienes que comer hierro, tienes que comer hierro. Provechito. Cochinita pibil. La cochinita pibil no puede faltar aquí, amigos. Está deliciosa. Sabroso. Mm. Bebé, cómete tus espinacas, nena. <risa> ya se acabó las quesadillas y las espinacas. A ver, a ver. ¿Cómo haces sus verduras, niña? Oigan, y pues ya estamos aquí. Les recomiendo que se pidan su mimosa mexicana. Se llama Mercado 28, pero este tiene mezcal más rico que con el vino espumoso. ¿eh? Toronja, maracuyá, aperol y mezcalito. Saludos, amigos. 
Ay, continuando bien con el día. Ay, pues qué rico siempre es comer aquí en el mercado. Es uno de nuestros restaurantes favoritos. Pues ahora sí que por todas las garnachitas y los antojitos mexicanos, todos hechos como de manera muy tradicional. Uno ve ahí cómo le echan la manteca de cerdo. Eso es lo que luego le da el sabor en los puestecitos de comida. Y pues terminamos el desayuno con un cafecito de olla. Ay, ay. Hasta el café de olla le sale re bien. Al chile que todo le sale re bien. Ah, huevito que sí. <risa> Hijo de su, ya bailo Berta, amigos. Vean esto. Se nos viene el diluvio. Bebé. Se escuchan truenos. Ya se nos arruinó el Baby Moon. No, no, no. ¡Mi dinero! ¡Mi dinero! <risa> no manches, ya empezó a chispear. ¡Mis ahorros! ¡Mis ahorros! <risa> Matamoros, ¿verdad? Matamoros. Saludos a Matamoros. <risa> Lo bueno que aquí hay sombrillas, nunca las habíamos usado, ¿eh? es la primera vez. Escuchen la lluvia. Escuchen esos truenos, se dejó caer con todo el cielo. ¿eh? Ojalá que se pase rápido, hagan changuitos amigos. No, mis ahorros, mi dinero. Pues ni modo, nos vamos a tener que sacrificar y regresar a la habitación. Vámonos al jacuzzi, ni modo. <risa> Uy, nomás llegamos a la habitación, nos cambiamos la ropa mojada y vean, ya se quitó. <risa> Lo bueno es que las lluvias acá en el Caribe son así de que llegan un ratito, media hora y pum, se van. Cansadita, bebé, la Sofi te está dando muchas pataditas. Sí, hoy amaneció bien inquieta, creo que le gustó mucho llegar al hotel. <risa> Ya me vine por un cafecito para Rubí, ella se quedó descansando en la habitación. Curioso que la única manera en la que toma café es helado. O sea, si le doy un café caliente, no lo tolera. Y antes echaba de que tres o cuatro tazas al día. Me pregunto si cuando nazca la Sofi le va a volver a gustar el café caliente. Pues no que ibas a descansar, bebé. Tú no sabes descansar, miren. Ya sacó el tripié, quién sabe qué vamos a hacer ahorita. Hay que aprovechar al máximo para hacer videitos. Ay, gracias por mi cafecito, te amo bebé <risa> Luis, solo café, un poquito dulce <risa> Miren, vamos a hacerle la prueba a ellos ¿Ven nuestros videos? Vamos a verificar si ven nuestros videos Como que no se animaban a pedirnos la foto, ¿verdad? ¿eh? <risa> ¿Será o no será? <risa> ¿Será el sombrero duro o no será ese? <risa> muy bien, muy bien, ¿de dónde son? Mérida. De Mérida Ah, pues de aquí cerquita, qué padre Pero sigue nubladito, ¿eh? Ya nos venimos a la playa y como que está chispeando. Tlaloc, por favor, llévate esa nubecita. <risa> ya pasamos por la barra aquí que va a la playa y ¿qué creen? Resulta que si sí hay cerveza cero. ¡Ah! Ya me pedí un clamatito preparado. A su salud, amigos. Y yo ando viendo a ver cuál de los coctelitos se me antoja. Creo que va a ser un zacate. Tiene vodka. Ay, ay, ay. Está bien rico, sabe un chorro a pepino. Ay, refrescante. Pero el vodka es traicionero, así que aguas. Aguas con estos cócteles con vodka. <ríe> Chuladilla el mar, ¿eh? Y eso que no hay sol. Si estuviera el sol con todo, verían los colores súper bonitos. Qué bonito, qué bonito. Oigan, y se preguntarán por qué nadie está adentro en este precioso mar. Vean, está bien a gusto para meterse. Hay una barracuda, amigos. Ahí se ve, ahí se ve, está grande. Y pues le da miedo al salvavidas que vaya a atacar a un huésped. Entonces, hay que esperar a que se vaya. Pero no se ve que se quiera ir, ¿eh? También como que le gusta la playita de escareda esa barracuda. <risa> Miren, ese señor está aventándole piedras a ver si se va. ¿Cómo vas, bebé? La barracuda no se quiere ir. Ay, pues aquí como que dándome vueltas y vueltas porque como que la bebé no se quiere acomodar. <risa> Entre que me pongo de ladito, así, para el otro lado. Creo que a esta niña solo le gusta el agua. Ya necesitamos meternos a nadar. Tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. Al parecer ya se fue, miren, van a cambiar la banderita por rojo, por una amarilla. Que significa puede ingresar, pero con precaución. Por precaución por si regresa o por la marea. Por si regresa. Ah, muy bien, muy bien. Ahí nos chiflas y la ve, ¿eh? 
<ríe> Muy bien Pues yo ya voy para adentro amigos Rubí fue al baño Lo bueno es que en el hotel por todos lados hay baños Entonces también eso es bueno para las embarazadas uh, 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 Qué rica está eh ah, Deliciosa uh, uh, uh. Ah, Ya hacía falta esto amigos Un refrescón Ya regresó la barracuda, amigos. La estoy viendo. Se los prometo. Ahorita no tarda mucho para que me saquen. <ríe> Pobre Rubí, no le va a tocar. Ahí está. ¿Qué les dije? Ya me chiflaron. Pip, pip. <ríe> Vamos para afuera. Ni modo. Miren, ahí se ve, ahí se ve, ahí se ve. Está grandecita. Mm, ya venía bien contenta para meterme. Y ¡zas! Otra vez bandera roja. Mm. Pues bueno, vámonos a la alberca. Hola. ¿Aquí qué hay, oiga? Tenemos de Kiris. Ah. El clásico, mango, durazno y maracuyá. ¿Les gustaría probar uno? Uh, yo quiero uno de maracuyá, por favor. Claro. Sorry, bebé. Ahí me dices qué tal está. <risa> Oigan, y aquí en todas las albercas pueden encontrar bloqueador solar, crema para después de solearse y también repelente. Ahí por si se les olvida o no traen, pónganse bloqueador. No hagan confianza del sol. Oh, tiene buena mano esa bartender, eh. Me lo dio cargadito, está bien rico. <risa> Uy, uh, ya nos encontramos un puesto de chicharrones, miren Aquí mis chicharrones truenan Y nunca habíamos probado un chicharrón con camarón, eh ¿Este qué es, hijo? Es carne apache ¿Carne apache? ¿Qué es eso? Carne molida de res, curtida con limón Oh, oh. carne molida de res, curtida con limón Pues yo voy a querer un chicharrón con camarón, por favor Oh, vean eso, se ve bastante bien Cremita, repollo ¿Y qué es? ¿Como ceviche de camarón? Ceviche de camarón. Oh, muy bien Excelente Uy, 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 vean esto, vean esto, amigos Y obviamente, pues hay que echarle más salsita Ya se le hizo agua a la boca, ¿verdad? Porque a mí sí Sí, a mí también ¿Y cómo se come esto? Está gigante A ver, poco a poquito hasta llegar al camarón ¡Ay! Se me cayó ¿Qué tal? Están bien, bien buenos ¿Cómo es que nunca los habíamos probado, bebé? Ya me manché. <risa> Qué bueno que no traes blanca. Oigan, no inventen. En serio que eso está muy bueno. Tienen que probarlo. Mmm. <risa> wow. Qué buena combinación. Nunca lo imaginé. Nada más que sí se lo tienen que comer rápido porque si no, se aguada. <risa> Miren nada más quién se fue por otro chicharrón. Tan bueno está, bebé. No, en serio que esto es el descubrimiento del siglo. Está <risa> delicioso. Bueno, pero pedí la mitad, ¿eh? O sea, para tampoco. Cuidar la línea. <risa> para cuidar la línea. <risa> Nuevo antojito desbloqueado. <risa> Recuerden que durante todo el día hay diferentes puestecitos de comida, están los elotes, las hamburguesas, las micheladas preparadas con gomitas, los chicharrones, estos no los conocíamos, fruta para los más fit, así como yo. Así Mira, ya nos topamos con una familia de Guadalajara. ¿Cómo se va a estar pasando? A gusto, bien. Arriba Guadalajara. Bien, chicos, la verdad, ustedes son nuestra inspiración para venir a esta tele. Oh, Gracias a ay. ustedes conocimos Scaret. Ya, ya habíamos conocido anteriormente lo que eran los parques, pero cuando vimos que, que existían ese, este tipo de hotel con todos los parques, la verdad, genial. Yo, yo sé que se, que se dedican a esto, pero suelen tocar muchas fibras en muchas personas, incluyendo en nosotros, nosotros. Yo en el 2020 caí con cáncer. Entonces me dio cáncer, entonces pues, era lo que me entretenía viendo, viendo videos Y de hecho le decía a mi esposa, ay mira si me lleva la tostada por lo menos ya vivimos Y reviviendo entre fotos y eso fue cuando los encontré a ustedes Ay qué padre, y empezamos a ver, mira aquí fuimos a Shenka, mira, mira Y nosotros, donde está donde están Rubí, nosotros nos subimos Y José, y, y, no, y luego descaré, entonces los empezamos a ver Posteriormente subieron un video de aquí del, ¿De del, del hotel Y me dijo mi esposa, si sales te voy a llevar Aquí estamos, aquí estamos. Y de repente que llegan los nos inspiración. Pues sí. Ay, no. No, 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 siempre no, no, los no. estamos viendo y, y, y los seguimos. Sí, sí, sí. Y nos dimos cuenta pues desde el lunes que andaban aquí sí. y buscando la calle. Sí, sí, sí. Ay, déjenme les doy un abrazo. Sí. Los queremos mucho. Sí, sí. Créanme que este viaje nos va a cambiar, yo creo que la vida. Ay, sí. sí hemos viajado, nos gusta viajar a muchos, a muchos lugares, pero creo que este era el más esperado desde hace mucho, mucho tiempo. Ay, sí. No, llena de corazón, de verdad, escuchar eso bien. O sea, ¿Qué? más que estás bien y que... Sí, gracias a Dios. La verdad fue muy duro, pero así como fue de difícil, yo creo que la recuperación y ahora vivir, 
Ahora sí, como dicen, dejé de existir para comenzar a vivir. Mírenla, mírenla. Me quedé ahí en el celular un ratito haciendo unos pendientes y, y anda echando cotorreo la Ruby. ¿Cómo se la están pasando las bebés? Sofía acá abajo del agua. Muy bien. Aquí bailando con la musiquita. Eh, 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 eh. Eh, eh, eh. eh ¿Y tu bebé? Eh, eh. Aquí flotando bien a gusto. ¿Qué les parecen nuestros termitos de Sin Postal Tours? <risa> ya saben que a los todo incluidos se pueden traer sus jetis o sus termos para que les sirvan más y también para que estén siempre fríitos. Saludcita. Oigan, y todavía no se ve gente en el mar. Se me hace que sigue ahí la barracuda. Lo que sí es que ahorita, ahora sí ya pegó el sol y vean qué chulada de colores. Amigos, y déjenme les platico que ya tengo 30 semanas de embarazo. Para los que no son papás, son casi 7 meses. Es la temporada en la que más o menos se empiezan a acomodar los bebés de cabeza. Se empiezan a listar ya para salir. Y justamente en los cursos que hemos ido nos recomiendan que la natación o ir a nadar es muy bueno para que ya se acomode de cabecita a los bebés. Y ahorita que ya llevo un ratote aquí en la alberca, no, se me está moviendo súper raro. Nunca había sentido algo así, entonces hagan changuitos, ojalá. Ojalá que ya se esté acomodando. Hola, ¿qué Saludos a Monterrey. Uh, arriba Monterrey. Arriba. 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 Y con ustedes el mejor lugar en el hotel, la barra de la alberca, amigos. Uno de nuestros lugares favoritos. Ya va a empezar la música, amigos. Se puso un grupito aquí. para qué? Oaxaca. Oh, ¿Qué parte? Del Istmo de Guantepec. Ah, muy bien, muy bien. ¿Sí estás escuchando, Sí. ¿Le dudas? No, no, no. Será siempre una belleza de cantina. Ay, no podía faltar belleza de cantina. Qué agusticidad que uno anda aquí en la alberquita y de repente llega el norteño en vivo, ¿eh? Eh, eh, sí, 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 sí. Hoy se casó el Wii. La coche tum, 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 tum. <risa> Ya te la sabes, bebé <risa> no, Más o menos ¿Qué es el mismo día que yo? Cinco, ah, Cinco de octubre. ¿Te gustó el nombre de Sofía? Claro, claro, mi nombre es Andrea Pero me da mucho gusto, mucha felicidad Que nazca en octubre como yo Eso. <risa> Eso. Saludos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, bien, ¿ustedes? ¿De dónde son? Yo soy de Jalisco y él es de, de Oaxaca. Ay, Oaxaca. Qué Siempre vemos su programa. No. Siempre es tan linda. La foto. Sí, hay que tomarnos una foto. Vean esta habitación. Parece así como la entrada al paraíso. Oh. Pececitos, pececitos. Ay, fresquecito, fresquecito. Uh, hay más peces allá, miren. Veanlos, veanlos. ¿Sí los ven? Tan grandecillos, ¿eh? ¿eh? Pero le tienen miedo a uno, luego luego se van. Qué rico, delicioso esto. Que no está helado. No, no sé qué hace deliciosa con el calor. No. Se me hace que ya te desacostumbraste, baby. Uh. <risa> <risa> Ay, bueno, hay que remojar. Dime que eso no es delicioso. Ay, no, sí le sufrí al principio. Nada como el agüita de las albercas, templadona. Pero bueno, ya después de que uno se sumerge, ahora sí ya se aclimata. Hay que hacer calla, nena. De todos modos, yo soy el que siempre rema. Pues no sí. va a cambiar nada ¿Quieres? con el embarazo sin el embarazo. Si quieres, vámonos a anotar. Ah, está bien. Estoy bien, estoy bien así. Mejor vemos pasar a la gente en su calle aquí, en Palbor, a ver si alguien se cae. No le hagan caso a José, no está para nada fría, o sea, no es agua de cenote, está a nivel temperatura, está muy rica. No es cierto, no es cierto. 
Oigan, y si planean venir pronto a este paraíso, ahí les van cinco recomendaciones para que aprovechen al máximo cualquiera de los hoteles Xcaret. Número uno, vuelan a Cancún un día antes de su reserva. Se quedan a dormir en un Airbnb o en un hotel más económico y al día siguiente llegan aquí al hotel desde tempranito, literal, a desayunar. Ya con su traje de baño puesto porque todas las maletas se quedan resguardadas en el lobby. Número dos, aprovechen los alcoholes premium. Hotel Xcaret tiene muy buenos alcoholes. Si van a pedir una bebida, por ejemplo, una paloma, especifiquen, digan, quiero una paloma con maestro tequilero o diamante. Todos los hoteles tienen alcoholes de batalla, incluso Hotel Xcaret. Si no especifican, les van a dar el más barabara. Que un mojito, pues pídanlo con flor de caña 7. Que la mezcalita, pues con Montelobos y así. También prueben los alcoholes así solitos para que vean cuál es el que más les gusta. Número 3, hagan sus reservaciones tanto de restaurantes como de experiencias con uno o dos meses de anticipación aquí. Se pueden hacer ya sea por teléfono o por correo. Aquí les dejamos los contactos. Solo les van a pedir su nombre y su número de reservación. Uh, ya llegaron las bebidas Oye bebé, especificaste que querías tu agua de qué marca <risa> Bueno, pedí un clamato con cerveza sin alcohol Cuenta, especifiqué Yo me pedí un chocomilk, miren <risa> Esta bebida se llama Alfonso 13 Licor del 43, café y carnation Está bien buena, eh Y en vasito de Sin Postal Tours todavía mejor <risa> Número 4, ármense un itinerario. No se estresen si no lo cumplen al 100, pero es una muy buena referencia porque luego uno está en una alberquita y se queda bien a gusto, se puede uno echar todo el día y la verdad es que pues en vez de conocer una alberca podrían conocer 5, haciendo lo mismo, tomando juguitos y disfrutando del agua. Aquí les dejamos algunos itinerarios sugeridos que incluyen tanto el hotel como parques. ¿De dónde son? De Aguascalientes. ¿Y estás suscrito? No, todavía. Ah, ya lo que estamos con las manos en la masa. ¿Y cuántas veces viste el video? Como tres o cuatro veces antes. Ah, bueno. Te queda de tarea. Sí, claro. Sí. <risa> Y número 5, no se olviden también de dedicarle tiempo a conocer el hotel. Luego uno se enfoca nada más en los parques, pero también vale mucho la pena que disfruten de las instalaciones del hotel. Está aquí el río, la playa, las caletas, aquí en Escaret Arte, los rooftops, los talleres. De verdad que hay un montón de cosas que hacer. Las manos ah, en la mata. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? De Acapulco Guerrero. ¡Eh! ¡Arriba Acapulco! Ay, qué, ¡Qué linda! Ay, ¡Muchas gracias! Oye, te vamos a hacer examen. ¿Traes celular? A ver si es cierto que eres fan. ¿Estás suscrito? ¿Estás suscri Enséñanos que estás suscrito al canal. Te digo, ya te agarramos con las manos en la masa. Ahorita no traigo. ¡Ay, no internet! ¡No estás suscrito! ¡Vas a ver! ¡Vas a ver! ¿eh? Ya nos venimos al cuarto para bañarnos, cambiarnos e irnos a comer. Ya es bien tarde, amigos, y las bebés no han echado taquito. Y vean lo que nos encontramos al llegar a la habitación. Nos dejaron este detallito. ¡Qué bonito! Happy Baby Moon. Son galletitas. Este es un biberón y este es un mameluquito. ¡Qué buen detalle por parte de Xcaret! Para que vean que sí existe el término, ¿eh? No, no lo inventamos. Sí se celebra Happy Baby Moon. <risa> Ay, huele bien rico. Ay, qué bonito. Ay, no, amigos, se nos cayó por andar grabando. Ay, no sé si reír o llorar. Baby Moon. Y bueno, ahí sigue diciendo Baby Moon. Ay, vean esto, qué bonito. Tenemos que grabar eso. Bueno, gracias, Hotel Escaré, por el detalle. Ay. Mm, está rico, ¿eh? ¿Sí? Uh -huh. Bueno, mínimo. Y acabamos de aprender algo nuevo. Si se les olvida su cargador de iPhone o Android, aquí mismo te prestan, miren. Te piden un depósito de 30 dólares por pieza y al final, si lo regresan, les devuelven el dinero. Están medios chafas, pero te sacan del apuro. Miren, hay un concierto aquí en el teatro. Si sí está a gusto, ¿eh? Verlo desde aquí del cuarto. Bueno, escucharlo. Y lo padre es que si está bien cerrada la puerta, no se escucha dentro del cuarto, por si quieren descansar. Escuchen, escuchen. ¿Eh? ¿Vidrio grueso? <risa> ¡Ay! 
Antes de ir a comer, venimos por una fotito. Yo quería ver el atardecer. Se me hace que por las nubes se va a pintar muy bonito. Ojalá que sí. Vean esto, qué paisaje. Vale, qué bonito está. Amigos, pues ya nos venimos a cenar a uno de nuestros restaurantes favoritos, Arenales. Pero estamos viendo que desde la última vez que cenamos aquí ha habido bastantes cambios, ¿eh? Todo se ve riquísimo. Obviamente pedimos un chorro de platillos. Presentimos que vamos a comer delicioso. De cajón, aquí de entrada, nos mandaron unos frijolitos que tienen castacán, manteca y queso Oaxaca. Se ven deli, deli, miren, con un chicharroncito. Ya me hice aquí toda la preparación y con unas gotitas de salsa de banero. Vamos a ver qué tal. Hasta comer frijoles es rico en escareda, amigos. Qué onda. Eso sí, la salsa está bien picosa, ¿eh? Los frijolitos solo eran en el tentempe. Ahora sí vamos con las entradas que nosotros pedimos. Una empanadita de espinacas, unos taquitos de New York con tuétano, croquetas de jamón serrano, jugo de carne y ensalada verde. Creo que Sofía está muy contenta. ¿Por cuál empezamos? ¿Por cuál empezamos, amigos? Uy, 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 uy. Pues empecemos con la empanada de espinaca, un poco de chimichurri. Ahí ustedes disculpen con los dedos. Provechito. Mmm, trae queso. Wow, está deliciosa. Pues dame, dame. Mm. Definitivamente la bebé está contentísima de comer todo esto. Confirmo. Mm. Wow. Siguiente entrada, croqueta de jamón serrano. Mm. <risa> Wow, deliciosas. Todo el relleno tan suavecito y alrededor crujiente. Mm. El relleno es como una pastita, está muy buena. Oh, sí, sí, sí. Está muy rica. No me sabe tanto a jamón serrano, como que ha de estar como molida, ¿no? Está buena. Déjame echarle habanero. Creo que me pasé de lanza. Ah, mucho mejor. El chilito mejora todo, amigos. Seguimos con los taquitos de arriba. Y miren, este es un tuétano. Entonces, ahorita vamos a agarrar la grasita de por ahí. Y esta es una salsa mortajada. ¡Ojo! Oh, oh, y un chilote. Ahorita ya lo vamos a preparar, miren. Así quedó el tuétano. Ya agarramos el centrito. Tiene doble tortilla. Solamente voy a agarrar uno porque estamos a dieta, amigos. Un poquito de salsa. Lo embarramos todo. Se te hizo agua a la boca, ¿verdad? Se me hizo agua a la boca. Y... Manches. Wow. Mm. Uh, está picosito. <risa> qué buen taco, ¿eh? ¿Qué dijimos que era New York, no? New York mm. con tu mm. 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 Debí pedir dos de estos, nena. Qué chulada, amigos. Mm. <risa> Interesante. La verdad es que yo no soy tan fan del tuétano. Se lo voy a dejar a José. A él le encantó. Siento que es demasiada grasita en mi boca. Como que no, esa sensación conmigo no. Además, la tortilla está como revolcada en manteca. Como de taquería. Eso sí está muy bueno. La tortilla sí me encantó. ¿Qué te pasa? Está buenísimo. Buenísimo, amigos. No le hagan caso. Rubí no sabe de las cosas buenas de la vida como la grasita. Y además te faltó morder el chilito, bebé. Todo el mundo sabe que entre más grasoso, más sabroso. Pero bueno, más para mí. <risa> bueno, para contrarrestar la manteca, la ensaladita verde tiene aguacate. Y, ay, no, no la quiero deshacer. Me encanta cómo está el pepino. Esto está muy gourmet, amigos. Bueno, todo está muy gourmet. <risa> pues bueno, vamos a darle. Mmm, qué rico. También está muy rica, solo que me acabo de dar cuenta que tiene queso añejo. Eso, eso no lo puedo comer yo por el embarazo. Pero bueno, me voy a comer el aguacatito y las hojas verdes. El aderezo está muy rico. ¡Guau! Wow, sí está muy buena la ensalada. Qué sabroso está ese quesito añejo. Ahora sigue el jugo de carne. Importante, es muy diferente a carne en su jugo, amigos. Literal, esta es carne molida hasta convertirse en un caldo. De hecho, se siente como media... O sea, entre líquida y espesa. Está difícil como de explicar. Vamos a ver. Wow, wow, ¡Qué loco! Está bien bueno, o sea... Sí, es un caldo súper concentrado con sabor a carne. Está muy rico. Mmm. 
Me encantó, bebé. Este también trae un pedacito de tuétano. Vamos a echarle la grasita aquí mm. en el caldo. Combinarlo todo. Chúpale, que no se desperdicie nada. Directo a las arterias todo, amigos. Pero bien felices. <risa> oh, qué delicia. Wow, literal es como probar carne líquida. Me gustó mucho también. Bueno, a mí me encantan todos los caldos. Tal vez le agregaría unas gotitas de limón, pero está muy sabroso también. Y ya llegaron los platillos principales, amigos. Pedimos un tomahawk para compartir y unos camarones con queso parmesano. Uh, la, la, ven no más, chulada, chulada. Empecemos con el tomahawk. Agarrar el hueso, vean este huesote gigante. Hasta parezco Pedro Picapiedra, amigos. A ver, a ver, a ver. Oh, manches, mm. Bien suavecito, qué rico está, amigos. Qué delicia. Vean esto, vean esto. Ahí disculpen, estamos en Escaredi y, y yo comiendo, agarrando del hueso. <risa> <risa> Nunca brillaremos en sociedad. Qué delicia, súper recomendado. Y acuérdense que todo esto ya está incluido, amigos. No tiene costos adicionales. En la carta, luego sí hay algunos platillos que dice con costo adicional, pero este incluido. Eso sí, lo pedimos ahora sí que al término recomendado por el chef, que es término medio. Lo vamos a pedir que nos lo cocinen un poquito más para Rubí. A mí me encanta así rojito, que muja la vaca todavía. Mm. Mm. Y lo rico de este es que hay que comer la carnita y la grasita al mismo tiempo, combinarlos. Ya pedí la sal, a ver, ya sal va, ¿eh? Yo la verdad soy bien salado y siempre mejora el sabor. Mm, 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 mm. Ya saben que cuando José le hace mm, 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 ese platillo lo tienen que pedir sí o sí. Ahora es el turno de probar los camarones. Están tamaño jumbo, o sea, vean, está del tamaño de mi cara. Bueno, yo sé de personas que hacen todo con cubiertos. La verdad, yo desde chiquita a mí me enseñaron con las manos, así que con su permiso. Uf, qué delicioso se ve esto, ¿eh? Mm, se resbala, o sea, vean esto. Uh. Tienen mantequilla y están rellenos de parmesano. Están muy buenos también, pero debo de admitir que ganó el hueso de dinosaurio de José. Está muy sabroso ese tomajo. Órale, están muy ricos de sabor, pero creo que se les pasó un poquito la cocción. Ya están como en el punto en el que se empiezan a desbaratar cuando los hierves de más. Ándale, se siente como batido el camarón. Creo que tuvimos nosotros la culpa porque le dijimos que todos los mariscos bien cocidos porque Rubí está embarazada. Pero bueno, más vale ahorita. Oigan, ya no nos acordábamos que también pedimos acompañamientos, pedimos macarrones con queso. Y un queso ahumado argentino ¡Cuánta tragadera! Ay, pues bueno, nos sacrificamos Aunque saliendo de aquí, segurito mi río pan Las embarazadas me entenderán ¿A poco no? <risa> mm, pero lo vale ¡Guau, wow, qué ricos están los macarrones! Y de tomar, ya saben que en todos los restaurantes tienen bebidas insignia. Lo padre es que la pueden pedir con alcohol o sin alcohol. La de aquí se llama Playa Rosa, está buenísima, tiene arándano y unas pimientitas rosas que en combinación, o sea, la muerdes, te lo tomas. Está buenísima, qué buena combinación, deliciosa. Hay que menearle bien para que se revuelva todo y las pimientitas queden ahí flotando en la bebida. Y la que tiene alcohol es charanda, que es un ron artesanal que se hace en Michoacán. Refrescante Por acá el quesito argentino viene acompañado con pan cristal Nos encanta el pan cristal, amigos Casi, casi que por eso lo pedimos Ay, huele potente, ¿eh? Vamos a ver Oh Si les gustan los quesos como añejitos Muy buena opción el queso argentino Creo que de todas las entradas La que menos me gustó fue el queso argentino Mi favorita fueron los tacos de New York con tuetan Chuladilla Y el pan cristal también es una chuladilla mm. Y para mí mis favoritos fueron los macarrones Y la empanadita de espinacas mm. Y para cerrar con broche de oro, amigos, pues no puede faltar el postre. Miren, nos pedimos un volcán de chocolate con nieve de pinole. ¿eh? ¿Qué es el pinole? Es el maíz molido. Uh. Se ve muy bien. Y este no lo pedimos nosotros, pero 
como siempre te preguntan, ¿celebran algo? Nosotros de que celebramos Baby Moon y nos pusieron feliz luna de miel. <risa> es como la luna de miel antes de que nazca el bebé. Mm, baby Moon. Miren, este es un cheesecake con frutos rojos y este es un sorbete de frambuesa. O sea, un helado de frambuesa. Uf. Este momento en el que partes un volcán de chocolate es lo máximo. Vean qué suavecito se ve. Ay, se ve súper rico y suavecito. Esto se combina. Oh, huele muy bien. Qué delicia. Es una bomba de azúcar, pero qué rico está. Y la nieve de pinole sí se siente como espesita, o sea, como si sí fuera pinole. Tiene como los pedacitos de maíz molido. De tanta comedera creo que hoy no vamos a dormir. Ay, Diosito, somos nosotros otra vez. Ay, hace falta un digestivo, licor de coco. Ah, o un digestivo más dulce, licor del 43 con carnation. Perfecto para acompañar los postres. No recuerdo haber probado antes el licor de coco en las rocas. Está coqueto, ¿eh? Ay, amigos, estamos a reventar, pero qué delicioso comimos. Confirmamos que Arenales sigue siendo de nuestros restaurantes favoritos. <risa> a veces nos preguntan, ¿realmente vale la pena pagar Hotel Escaret? Y pues todo depende. Si no les gusta comer, no les gusta beber y no les gustan los parques, pues no. <risa> si nos ha tocado gente que no le gusta, ahí les decimos, no, no lo pagues. No vale la pena. Pero si van a desquitar la comida y las bebidas, imagínense, ¿cuánto creen que por fuera cuesta esto que acabamos de comer ahorita? Solamente el tomajo. Y aparte, si se van a un parque durante el día o están tomando coctelería durante todo el día, aquí las bebidas son premium. En resumen, si van a desquitar los alimentos, las bebidas y los parques, vale cada peso. Los que ya han venido comenten, ¿lo vale o no lo vale? <risa> que la misma gente lo diga para que vean. <risa> no lo decimos nosotros, lo dice el público. Buenos días, alegría. Bebé, imagínate tú y yo con un cafecito desayunando con esta vista. O sea, ¿me estás diciendo a mí tú y yo o le estás hablando a un seguidor, bebé? <risa> a ti, bebé, José Luis. <risa> Pero bueno, si quieres invitamos a alguien. ¿Quién se apunta, amigos? <risa> Aquí nos encontramos con amigos de Colombia. ¡Eh! ¡Arriba Colombia! ¡Sí! ¿Desde qué parte de Colombia? Desde Bogotá, Colombia. La capital. Sí. Ah, ah, excelente. Sí, sí, sí. ¿Qué tal se la han pasado? Oh, muy rico, Super. muy chévere, Super. muy chévere. Y con guías como ustedes, genial ah, todavía. Ay. Pues sí. bienvenidos todos de Colombia. Gracias. Sí. Gracias. Gracias. Hoy nos venimos a desayunar a Cayuco para variarle un poquito. La verdad es que sí preferimos más el buffet del mercado, pero miren esta vista. Eh, súper bonita, ¿qué tal? Diría Rubí, imagínate tú y yo aquí desayunando con vista a la alberca. Ah, espérenme, espérenme, ahora sí ya está completa mi vista. ¡Qué hermosa vista tengo! ¿A poco no? ¿A poco no? ¿Yo o la bebé? Todo, la bebé, tú, la alberca... Ay, un huevito y tocino que me antojas. Lo veo y no lo creo. Se sirvió solamente fruta con yogur. Y hoy también se levantó a las 6 de la mañana para ir al gym. En serio, este es otro José. No lo conozco. Agüita y café sin azúcar. ¿Escucharon? Agüita y café sin azúcar. <risa> Bebé, te desconozco. ¿Quién eres y qué hiciste con mi esposo? <risa> mm, guayabita con yogur griego. Voy a hacer que a Sofi le encante la guayaba. <risa> Todos los días nos vas a tener comiendo guayaba. <risa> oh, con razón se veía diferente. Es omelette ahogado en salsa verde. Oh. Ese nunca lo habíamos pedido, bebé. ¿Te lo ofrecieron o a ti se te ocurrió? A mí se me ocurrió. Ah, buena idea, buena idea. Aquí ya saben que son complacencias. Ustedes pidan y se les dará. Aunque sean inventos raros. Ya ven, José se inventó una bebida, la horchata del 43. ¿Quién sabe si todavía la sirvan? Por andar en la chorcha ya ni les dije qué tal mi omelet, pero estaba delicioso. Me encanta la salsita verde con crema. Lo pedí relleno de espinacas para darle hierro a la baby. Ay, el tocino también estaba delicioso. Aquí se está bien doradito. Es que de verdad, no en todos los hoteles saben hacer tocino correctamente. <risa> Luego queda aguado y no, debe estar crunchy. Crujiente. Y ni muy quemado ni crudo. 
Miren qué bonitas plantitas. Este se llama teléfono y están gigantes y bien prechochas. Oigan, a lo mejor y Escaret fue quien despertó mi gusto por las plantas, ¿eh? Porque en específico lo que más me gusta son las plantas verdes y gigantes. Daikiri de fresa para mí, daikiri de fresa sin alcohol para Rubí y la bebé. Uh, gracias, baby. Saludcita. Mm, está bien rico. Saluden a Rodolfo, amigos. Él es el seguidor y ve nuestros videos. Hola, Rodolfo. Él aquí anda salvando vidas. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Sí ven nuestros videos? Sí, claro que sí los veo sin portal. Síganos, YouTube, TikTok, todas las redes sociales. Muy recomendados. Gracias. Muy buen contenido. Y una hermosa pareja. Felicidades por el bebé. Sigan disfrutando de sus vacaciones. <risa> Muchas gracias, Rodolfo. Aquí es responsable de salvar las vidas. <risa> gracias a ti. Gracias, gracias Rodolfo. Mucho. Buena tarde. Qué bonita tarde. Ay, qué lindo. <risa> Y vean nada más, Rubí no se puede quedar quieta, se supone que es Baby Moon, bebé, nos íbamos a relajar. Bueno, ella no toma fotos por trabajo, lo toma porque le encanta tomar fotos. ¿Cómo ven el paisaje que eligió? Con esta vista, ¿tú crees que no voy a querer tomar una foto? O sea, no, no puedo, no puedo decir que no. <risa> tomar fotos es mi pasión. De hecho, nos venimos a esta alberca por la vista rubí. Desde antes de llegar al hotel ya tenía bien planeada todas las fotografías que nos íbamos a tomar. Me las mostró y todavía nos faltan un chorro. Este se llama Tunkin. Tiene tequila, frutas tropicales, pepino, piña y refresco de toronja. Y sí está bien refrescante, ¿eh? Claro que sí, una foto por acá. Sí. Saludos hasta San Francisco. Órale. ¿Sí ven estos videos o no? Sí, veo todos sus videos. Una de las razones por qué estoy aquí, porque los estuve viendo a ustedes. Me suscribí con el León y los vi todos sus videos de aquí, de, de, de Cancún, de esta área, aquí están ah, arroz. Muchas gracias. Sí, lo conocí a él, la dije yo. Ay, tengo que tomarme una foto con ellos. Sí, Muchísimas gracias. Órale, gracias. ¿Y si regresan, si regresan? Sí, sí. Vamos a estar aquí cada año. Ah, bien, bien. Bueno, acá los vemos. Gracias. Un gusto. California, California. Tequila y michelada. Salud. Salud. Oigan, y luego me preguntan que si se sabe rica la cerveza cero o sin alcohol. Yo me acuerdo que hace mucho la probé cuando no estaba embarazada y yo decía, guachala, ¿quién inventó eso? Pero ahorita, como es mi única opción, pues la verdad es que sí la disfruto bastante. O sea, sí me quita mucho el antojo y pues ahora sí que se hace lo que se puede con lo que se tiene. Salud. Salud. Ah, ahora sí me sabe buena, la verdad. No, hombre, está re mala, malísima. <risa> Digo, está buena, bebé, está buena. Ay, Pobrecita. Gracias, bebé. <risa> Miren, acá visitan desde Cuernavaca. Dicen que nos ven, pero no claro. saben si están suscritos. A ver, a ver, sí, el a ver. Quiero ver ahí en YouTube. A ver, ahora YouTube. A ver. ¿Cómo? <ríe> en YouTube. A ver. Estamos en haciendo YouTube. la prueba del seguidor verificado. Amigos. Yo creo que sí. No, no, miren, no. ¿Cómo crees que no? Ahí dice que no, amigos. ¡Claro! Píquele ya, píquele. Amigos, ya nos venimos a la habitación a descansar un ratito. Como que la bebé tenía ganas de hamaca, ¿eh? Estará a gusto ahí meciéndose en la pancita de Ruby. Le sienta bastante bien, ¿eh? Hay que, hay que poner una hamaca en la casa, bebé. Necesitamos. Creo que de todas nuestras visitas a Hotel Escaret, creo que es la vez que más hemos estado en las hamacas, ¿eh? Nos sacrificamos aquí y todo sea por la bebé, amigos. Ni modo, nos tendremos que quedar a descansar más tiempo. A ver si no se acostumbra y cuando nazca quiera que la estemos acurrucando todo el tiempo. Ah, me siendo así. <risa> por cierto, todos los cuartos tienen dos hamacas. Solamente está puesto siempre una, pero la pueden descolgar y acomodarla. No sé si también en Escaret México, pero en Artes sí, y en todos hay dos. Para descansar aquí con tu amorcito en Luna de Miel o Baby Moon o cumpleaños o lo que sea. El pretexto que quiera. El pretexto que quieran. Amigos, hace unas semanas publicamos el video donde revelamos el nombre de la bebé, que es Sofía, y entre una de las opciones estaba Mar, y aquí nos hemos encontrado muchas personas que nos han dicho
dicho, ah, yo pensé que se iba a llamar Mar, de que yo quería que se llamara Mar, o póngale Mar Sofía. <risa> Alguien nos dijo, Sofía del Mar, está bonito. <risa> ¿Qué nombre, qué nombre le gustó? Sofía del Mar. Sofía del Mar. Sí. Está bonita la combinación. Sí. Mire. Va a ser Sofía y va a venir mucho al mar. Ah, entonces. Eso sí, eso sí. Muchísimo. Sí. ¿Y a dónde vamos a mandar saludos? Bueno, a, a Forlore y a Venezuela, Maracaibo, Venezuela. Eso, sí. arriba de Venezuela. Sí. Bueno. Y pues sí, está bonito, pero la verdad solo quisimos ponerle uno, pues ya será para la próxima hija. A la siguiente le ponemos Rubí del Mar. Dato curioso, Sofía es el nombre más usado no solamente en México, sino en todo el mundo. O sea, literalmente este es el nombre más común de todo el planeta. La verdad no nos arrepentimos porque desde un inicio nos encantó y ya sentimos que toda la personalidad ya la tiene Sofía, baby Sofía. Saludos aquí a mis amigos de Mazatlán. ¡Woo! La raza de allá. Arriba de Mazatlán, sin la Arriba de la infierno, pariente. Con la mejor gente, los mejores viajeros. Ah, muchas gracias. Sí, sí, gracias. Y también al nene. ¿Cómo se le están pasando? A toda Super madre, bien. pues. La experiencia del hotel, pues. ¿Si ¿Sí vuelven? Obviamente, no, obviamente, otra vez. Otra vez. No ¿Restaurante hay... favorito? No cambiamos Mercadito de San Juan. Mercadito, sí. Sí. Este sea siempre lo máximo. Y el hotel, pues. Muy cinco bien, estrellas, sí. perfección y súper recomendable. Muy bien. No hay más. Gracias, chicos, por ver nuestros videos. Nos amamos. Vamos. Ah, felicidades porque van a tener su bebé. Muchas, Muchas gracias. gracias. ¿De dónde son? De California. ¿De qué parte? Se llama Ventura. Ventura. Cerca Santa Bárbara. Ah, muy bien. Sí, sí, muy Mira, un poquito. qué bonita te no, ves. Bien, Muchas gracias, qué lindo. Entonces, si ¿sí ven nuestros videos. Sí, a Sofía, que ya viene también. Ah, ya vi que sí, ya vi que sí. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Mira, qué casualidad. Aquí Me da andamos. mucho gusto. Alguien nos dijo que por qué andaban y a ver si por ahí los andaban. Pero no creía. ¿no? ¿Qué tal están pasando? Bien, bien, bien a gusto. De hecho, ayer subí una historia a Instagram en donde salgo con la cerveza y ya saben que hubo reacciones de todo tipo. Los que ni siquiera notaron que estaba la cerveza, los que dijeron, ay, qué chido, buena vibra, los buena onda, preocupados, que preguntaron de que, ay, qué cerveza es esa, si ¿Sí puedes tomar. Y los acelerados, que luego, luego, ya saben, se van a la yugular, a criticar, a juzgar, de que, ¿cómo? ¡Qué irresponsable! Estás tomando cerveza durante el embarazo. Pero, como siempre, Muchas gracias amigos, los amamos, tenemos la mejor comunidad Luego luego salieron al quite a defendernos De que, ay, es cerveza cero, que no ves <risa> Que no tiene alcohol Nosotros no tuvimos que decir nada Así que gracias, gracias, de verdad que son la mejor comunidad del mundo mundial Aquí miren la segunda vez que nos encontramos En Hotel Escaret desde Saltillo para el mundo ¡Eh! Y seguro nos vamos a seguir Encontrando por ahí que así sea. <risa> Saludos Miren nada más, nos tocó el roof de música bien vacío, bien solito, nomás sí. para nosotros. Bueno, y una, y una poquita gente más. <risa> Alberca, para la Sofi. <risa> Oigan, y se supone que aquí en este rooftop uno se sumerge en el agua y escucha la música. Pero desde la última vez que venimos no estaba funcionando y ahorita que nos metimos todavía no funciona. Yo creo que como van las cosas ya no va a funcionar eso, ¿eh? Ni modo, a los que les tocó, pues les tocó en un principio. A ah, su amigos, me veo bien pelón. Esto de ser papá ya me está viajando. Amigos y chismecito, resulta que ya está en construcción la segunda fase de Hotel Escaret México. Van a duplicar el número de habitaciones. Más áreas, más restaurantes, el doble de todo. Y pues hasta el momento los accesos siguen igual a como les platicamos en el último video. Los huéspedes de Hotel Escaret México no pueden pasar a arte, ni siquiera los de Casa Fuego. Y por el otro lado, en cuanto a Hotel Escaret Arte, solamente los que se hospedan en Casa de los Artistas o en Junior Suite para arriba pueden ir a Hotel Escaret México. Nosotros fuimos a darnos la vuelta para allá y sí, de ratito ya nos corrieron de que váyanse, váyanse para su hotel, órale, órale. Pero bueno, pues ya volveremos a ir con la bebé. Ya me emociona que vamos a estar yendo a México. Nos escapamos a Hotel Escaret México y nos encontramos amigos de Ciudad de México, de Estado de México, ¿verdad? Ciudad de México, Ciudad de México, de, México, de Ixtacalco. Eh. ¿Qué tal están pasando? Ay, súper, todo. ¿Si ¿Sí regresan o no regresan? Sí, sí, sí ya es un hecho, ¿eh? Es un hecho. Sí, sí, sí. Las recomendaciones, bien. Gracias. Gracias. Saludos. Bye. Saludos. 
Miren, este es un cempasúchil whisky, té negro, mango y miel. Sabe mucho miel. Lo sirven en todos los roof. ¿A poco no le sentó muy bien el embarazo a Rubín? Enseña la pancita, presúmela, presúmela, bebé. Ya ves, otros cuatro, cinco y para que te veas muy bien. <risa> ¿Otros cuatro, cinco qué? Chilpayates. <risa> Todo el mundo le ha dicho que se ve muy bien. Para que se siga viendo muy bien durante muchos años. <risa> Miren, Rubilla siempre trae pose de embarazada donde se sienta. Siempre se sienta con las patrullas abiertas. ¿Está más cómodo o qué, nena? Ya no puede estar con las piernas cerradas. Dice que ya no puede estar con las piernas cerradas. <risa> Venimos de echar taco al mercadito, la bebé ya tiene hambre, solo por eso venimos. Miren, yo me agarré un taco de picaña, cebollitas, un chilito toreado, aguachile de camarón, pasta con espinacas y frijolitos oaxaqueños. Nos encantan los oaxaqueños porque tienen hoja de aguacate. Yo por acá me pedí un taquito dorado, puré de papa, pasta con espinaca. Tengo que comer mucha espinaca ahorita por la bebé. Y ya que iba de regreso, descubrí que había quesavirrias con consomé y todo, o sea, Vean esto, se me hizo agua la boca. Es lo primero que voy a probar. Miren, esto se hace así. La queso birria se chopea en el caldito, en el consomé. Mm. Y se saborea esta delicia. Wow, el taco de picaña está increíble, amigos. Mm. No manches, qué delicia. Mm, wow. Nunca me había fijado que había picaña para la comida en el mercadito. Todo este tiempo me la he perdido, amigos. No te di, bebé. <risa> ah, no, ahora vas a ir por más. Me sacrifico. Estaba deliciosa. Y los frijolitos oaxaqueños, todo un éxito como siempre. De verdad que la hoja de aguacate le da otro sabor totalmente diferente. Bueno, pues ya fui a refiliar otro taco de picaña, una quesavirria. Y aquí no sé por qué siempre se me antoja la pizza. Que hasta la pizza está rica. A ver, que nos diga Rubí qué tal está la picaña. Chan, 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 chan. Mm. Mm. Wow, qué delicia. Mm. Qué bueno que fuiste a refiliar. Pero eso sí, la salsa está bien brava. Me <risa> chile. No manchen, qué chulada las quesavirras también, ¿eh? Wow. Mm. Mm, mm. A ver, voy a remojarla en el caldito de rubí. <risa> Esto es el cielo. Y de postre, miren, una marquesita con cajeta, tres bolas de nieve de helado, guayaba que le encanta a rubí, rol de canela y esta es de palomitas de caramelo. Y acá un postrecito de pistache que nunca había probado. Uy, uy, uy. Y el postre de pistache está Ricky Cookies. Mm, wow. ¿Cuántas veces ya habremos dicho wow, bebé, aquí en el mercadito? <ríe> bueno, ya para rematar, pues ya, ya estamos haciendo todo bien. El batidero. El batidero. La marquesita, miren, la vamos a dipear con la nieve de canela. <ríe> aquí ah. José haciendo sus experimentos. Uy, eso se escuchó muy bien. <ríe> ¡Oh! Estaba bien frío, pero bien bueno. ¡Oh! Me congelé los dientes. Mm, nuevo postre, amigos. Marquesita con él. ¿Por qué es tan rico comer, amigos? ¿Por qué, ¿Por qué no se sentirá el mismo placer de ir a hacer ejercicio? Hoy también hice ejercicio, pero no es como que haya dicho de que uh, voy a hacer ejercicio. ¡Wow! Y cuando como si sí digo, uh, uh, voy a comer, yay. Y ya de una vez para que amarre un espresso con una galletita. <risa> Nótese el dedito de José. No, hombre, amigos, si se supone que yo soy la de los antojos, este fue Baby Moon para José, no para mí. Para los dos, para los dos, ¿verdad, amigos? Eh, invítenme, ya después la, el protagonismo lo va a tener la mamá y la bebé. Invítenme un poquito. Ay. Ya, es la última vez. No, siempre vamos a hacer tres, y luego cuatro, y luego cinco. Ay, pues, y luego seis, ¿Qué? y luego siete. No, por favor. <risa> bueno, ya ahora sí la última. Para cerrar con broche, más que de oro, un digestivo de... ¿Qué es? De... Li licor de miel de abeja con anís. Tum, 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 tum. Ay, juez. Nunca la habíamos visto, pero es marca propia. Es de aquí de Xcaret. Se llama Chorbo. Está rica. Está delicioso, ¿verdad? ¿eh? Ay, 
Oh, calentó la garganta bastante, eh. No sé si alguna vez se habían fijado en las alas, pero están hechas con pedazos de madera reciclado. Vean, si uno se acerca, puede ver los detalles. Esto parece hasta como las patas de la base de una cama, madera quemada, un palo de escoba. Este es como la pata de un sillón. Vuela, vuela embarazada, vuela, vuela. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Alguna vez habían visto un angelito embarazado, amigos? Este angelito está bien bonito. Amigos de Tampico, saludos hasta Tampico. ¿Qué tal están pasando? Muy bien. Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Excelente. Y ya nos dijeron que no están suscritos, pero ahorita se van a suscribir. Ahorita mismo, ¿verdad que sí? sí? Claro. Que ah, sí. Gracias. ¿Cómo van las nenas? Qué a gusto te ves, bebé. Estamos muy a gusto. Ay. Creo que nunca me había relajado tanto en Hotel Escaret. Pero te faltan burbujas, bebé. ¿Quieres burbujas? ¡Sí! <risa> Oigan, empezó el show de las fuentes aquí en el teatro y está bastante a gusto verlo desde aquí, desde la maquita, ¿eh? Dice Rubí que alcanza a ver algo desde la tina. Ahorita regresamos a echarle burbujas. Hay que disfrutar un ratito las, las fuentecitas de colores. Tan, 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 tan. Ay, o sea que era, o sea que era la marcha de Zacatecas Miren, Rubí se salió para verlo Es que sí está muy padre, amigos Quisiera morir de sentimiento Y todo esto fue la introducción Apenas se viene el espectáculo principal Tan, 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 tan ¿Cómo se llama esa canción? ¡Sí, señor! ¡Viva México! ¡No más, qué bonito! ¡Qué bonito lo bonito! ¡Wow! ¡México lindo y querido! ¡Sí, muero de... No puedo creer que tengamos marquesitas abajo de nuestra habitación. <risa> Tenemos que ir por una baby. Pues qué padre está el show, ya ni siquiera nos acordábamos. Si un día no tienen cena o plan, vale la pena que se den la vuelta a casa de la música. Empieza como unos 10 minutos antes de las 8 de la noche. Nosotros ya no terminamos de verlo porque vamos a cenar a Papachoa. Sí, amigos, también tiene cenas el restaurante vegano. Y ya José no me echó mis burbujitas, nada más me sacó de la tina. Ah, tú te saliste porque querías ver las fuentes. Pero luego ahí vamos a cenar. <risa> Estamos agarrando jaboncito aquí de la cazuela. Nos vamos a frotar las manos. Voy a hidratar. Gracias. Y aquí nos echan la agüita. Uh, <risa> para exfoliarnos y para lavarnos. También pagar. Ay, qué, qué rico. Es de ¿Sí? café. Sí, ¿verdad? Es de café. Es. Voy a hidratar sus manos. Este ritual se llama cómo? Es aromaterapia y reflexología. <risa> aromaterapia y reflexología. ¿Para qué? Para relajar sus sentidos. La intención del ritual es que a través del olfato, de las esencias que tenemos aquí, comencemos a relajar nuestros sentidos. Excelente. Amigos, de todos modos ya vénganse con las manos lavadas para que no salga todo cochina el agua y... <risa> Hagan el oso. Amigos, acabo de hacer un oso. Como les decimos, este restaurante es vegano Y acá en todos los restaurantes Cuando llegas te preguntan si tienes alguna restricción alimenticia O alergias Y ahorita por el embarazo estoy diciendo en todos que a lo crudo O sea, refiriéndome a las carnes crudas Pero pues aquí no hay carnes Y José enfrente de todo el mundo me dice ¿A poco tampoco puedes comer verduras y frutas crudas? Ay, no Miren, aquí nos empezaron a traer bebidas Están inspiradas en las maravillas del mundo Se llama Taj Mahal Tiene infusión de mandarina, jarabe de té blanco, yo ni siquiera sabía que existía el jarabe de té blanco. ¿Y Ay, qué más? Qué y el agua tónica, ¿verdad? Y agua tónica. Ah, sí. Oh, sí, huele riquísimo. Y pues este es el único restaurante donde no hay ni una sola bebida alcohólica. Todo es saludable, natural. De hecho, el chef es nuestro amiguito, Miguel Bautista. Sí, es Bautista, ¿verdad? Qué bueno que es nuestro amigo, si no, imagínense. <risa> wow, está muy rico. Tac Mahal, uno de cinco, son cinco bebidas. Ya llegó la entrada que no pedimos, parece guacamole, pero es un puré de lenteja con cacahuate y pampita. Wow, está muy rico, ¿eh? Más hierro para la Sofi, hay que preguntar la receta. Pregúntale a tu mejor amigo de ese que no te sabe su apellido, a ver. Segunda bebida, Machu Picchu, tiene carbón activado y jugo de manzana y pera. Saludcita. 
Qué loco. Está muy difícil describirles el sabor, pero sí está buena. <risa> Pero es que como que como que está y no está el sabor de la pera. Nos dice el mesero que aquí le llaman la coca vegana y justamente el carbón activado como que esconde los otros sabores. ¡Qué locochón! Por este lado llegó el carpacho de betabel, es flameado, tiene vinagreta de kombucha, este por aquí es urúgula, este queso es de almendra y tiene pistache. Se ve bastante bien, ¿eh? parecen como peperones. Y estos, estas bolitas, no me acuerdo cómo se llaman, pero están rellenas de arroz y boloñesa vegana, que es a base de chicharos. Tiene honguitos y alioli de ajo. Se ve bastante bien. Empezamos con las bolitas de arroz. Mmm, interesante. Es que no, amigos, no sé cómo describirles a qué sabe. De verdad, todos estos sabores son nuevos para nosotros. Lo que sí identifiqué es la camita de hongos. Está muy rica. El betabel está bien delicioso. Te digo que hay que aprender las recetas. Queda muy bien flameado. Hoy aprendimos algo nuevo. A ver, abro la boquita, el avioncito, el avioncito. ¡Guau! <risa> wow, está delicioso. Qué buena combinación con pistache y ese quesito de macadamia. Ah, de almendra. <risa> y lo bueno es que aquí cualquier queso yo sí puedo comer. Tercera bebida en honor a la muralla china. Nos dicen que es el mojito vegano. Pepino y menta, carambola y melón. Saludcita. En chino, tienes que decirlo en chino. <risa> Por si no sabían qué es la carambola, es una frutita que tiene esta forma de estrella. Y de platillo fuerte yo me pedí una hamburguesa vegana. El pan tiene carbón activado y la carne es con chícharo y soya. En cuanto la trajeron, luego, luego me llegó el olor a hamburguesa tradicional, así como de parrilla. Huele muy bien. El queso está hecho con pimientos y estas son como, no son papas, son otros tubérculos que no me acuerdo cómo se llaman. Y la capsup, mayonesa y mostaza son artesanales hechas aquí en casa, veganas. Y yo me pedí un guarache, en lugar de tinga de pollo tiene tinga de yaca. ¡Ay, qué sabroso! Van a creer que estoy loco, pero sí se me asemeja un poco al sabor de la carne. Sí se siente como una leve diferencia, pero se parece mucho. Y eso que me faltó ponerle la catsup y todo lo demás, mostaza. A ver. <risa> Tú échale todo. Esta se me antojó un chilito jalapeño, no nos trajeron nada de eso, pero bueno. Ahora sí, a ver, con todo y todo. Ya me supo más el sabor de la carne falsa. Sí se nota la diferencia, amigos. Sí está buena, pero bueno, para mí, que soy súper carnívoro, no sustituye como al sabor de la carne, así, a la molida grasosita. Pero sí está rica. Miren, esta es la carne. Sí parece y huele, de verdad que huele. Bueno, más bien huele a comida en la parrilla. Wow, es que como que mi cerebro quiere que sepa carne. Y medio, medio sí, y luego medio, medio no. wow Pues bueno, vamos probando el guarache. Guarachote ese. Uh -huh. mm, pues el guarache totalmente sí me supo a tinga. Si me dan este en un puestecito, sí me la creo. Mm. Ah, sí está bien sabroso, ¿eh? Y el quesito y la crema también son veganos. Normalmente utilizan la macadamia o la almendra para hacer este tipo de quesos. Creo que sí me gustó más el guaracha. Esta vez le atinaste tu bebé. Mm. <risa> el que sí me sorprendió y me engañó totalmente fue el queso de pimiento. Sabe totalmente queso derretido. Como a queso amarillo, totalmente. Ay, tiempo fuera amigos, el único detalle de este restaurante es que no tiene baño Y yo ahorita con el embarazo que voy casi cada hora, ya, tengo que ir al baño <risa> Y está bien lejos <risa> Tuve que acompañarla amigos, porque si no luego se me pierde <risa> No, sí se pierde Y de noche yo creo que más Y como este restaurante está en la última casa que es Paz Pues sí, está como más difícil de llegar <risa> El baño más cercano es aquí en el roof de música. Vean nada más qué bonito se ve mi vista mientras espero a Rubí. ¿Descansó? Ay, sí. <risa> Seguimos con Cristo Redentor, piña, jarabe de canela y té blanco. Este espumosito. Es tu té, bebé. Ah, no manches, qué rico está. ¿Sabes a qué me recordó? ¿A qué? A las 
piñas de las espadas brasileiras. ¡Órale! ¡Pruébalo! ¡Guau! Wow, totalmente. Es la piñita líquida. <risa> Piña con canela. Está deliciosa. Nos encantan los platillos de escaret que parecen una cosa pero son otra. Este aguacate, en realidad lo verde, bueno, sí es un pudín, un puré de aguacate dulce. Y el que es como el huesito es un gel que tiene relleno de cítricos. Hay que tronarlo para sacar todos los sabores. Y este de acá es un pudín de chía con eh, nieve de carbón activado. Al parecer les encanta el carbón activado aquí. Ay, amigos, ya estamos bien llenos, pero bueno, siempre queda un huequito para el poste. Mm. Vamos a probar el heladito. Mm. Ahí está galletita, está bien rica. Creo que es de coco. Mm. El pudín de chía la verdad no me gustó, ni el sabor ni la consistencia, pero la nieve de carbón activado con la galletita de coco no está delicioso. Pueden pedir este, se come la nieve y le dan a su esposo el pudín. No. A ver, a ver, dame a probar entonces. Mm, vamos a ver, está buenísimo la nieve. Wow, no fui muy fan del pudín de aguacate. Vamos a tronarlo de adentro y combinarlo todo. A ver, este chocolate. ¡Ay, se hunde! Tú revuelve todo, ah, machaca. Ah, listo. Dijo que revolvieras todo, todo, todo. Pues ya hice mi revoltijo, ya hice guacamole el aguacate. A ver, ahora sí. Todo junto sabe muy bien, ¿eh? ¡Guau! Wow, ¡Qué loco! Es que como mermeladita lo que tenía adentro. Sí, definitivamente la clave es probarlo todo junto. Porque el, la verdad el pudín de puro aguacate solito está... ¡Eh! Dos, tres. Pero todo en conjunto... ¡puff! <risa> como ratatuil. Como ratatuil, una explosión de sabores. Y este último que llegó justo con los postres se llama Chichen Itza. Sandía, fresa y frutos rojos. Estos últimos están bastante refrescantes, ¿eh? pero mi favorito fue el de piña. <risa> pues siempre es toda una experiencia venir al restaurante vegano. La verdad se los recomendamos mucho, ya sea que vayan a desayunar o a cenar. Creo que me gustó más la cena que el desayuno. A mí me gustan las dos. Porque luego si sí hay gente que dice, nah, si no tiene carne no voy. Pero, pues la verdad, ya estás pagando este hotel. Prueba la experiencia. Acuérdense que esta vida se trata de... Experimentar. experimentar. Amigos, y con la novedad de que hay dos nuevas experiencias totalmente incluidas para los huéspedes de Hoteles Escaret. La primera es justamente aquí donde estamos. ¿Alguien reconoce? Estamos en Shenses. Pues resulta que ya están abriendo de noche. Se llama Shenses Neón. Y pues ahorita ya terminamos de recorrer todo. Y la verdad es que es totalmente la misma experiencia que Shenses de día. Solamente pues que uno ahorita pues ve las lucecitas, por ejemplo, de Pueblo Checo. Pues se ilumina de noche. Nosotros suponemos que más adelante van a empezar a poner luces neón. Porque pues se llama Shenses Neón. Eh, pero ahorita pues prácticamente no hay nada que tenga que ver con neón. Se ve bonito el pueblito, ¿no? Parece pueblo mágico y varios nos preguntaron si era como explore fuego de que hay aros y fuego por todos lados no aquí no hay nada de fuego amigos bueno el único fuego que pusieron son unas cuantas velitas en el área de hamacas y donde dice si estás esperando una señal aquí es siempre es muy divertida la parte del reguilete aquí central amigos para na, na, na. se te cayó tu celular embarazada sí. Uy, ni eso puedo. <risa> Y la otra experiencia que ya también está incluida para los huéspedes es un paseo en catamarán durante el atardecer. Mm. Se llama Sunset. Bueno, Sunset con X. Dura aproximadamente dos horas y está padre porque pues hay música en vivo, hay snacks, obviamente juguitos. Está el romántico y está el de fiesta. Nosotros en esta ocasión se nos chispoteó. Tratamos de ir, pero nos dieron mala información. Nos dijeron que salía a las 6 y cuál salía a 5.45. Entonces nosotros lo que les recomendamos... Pregunten bien la hora de salida y reserven con anticipación porque como es una experiencia nueva tiene apenas unos días pues están constantemente cambiando los horarios y los días y pues se escucha padre la verdad si sí nos quedamos con las ganas imagínense ir a ver el atardecer desde el mar dándole besitos a Rubí ah, próximamente la bebé otro pretexto más para volver a Hotel Esquerda amigos <risa> y luego dice que yo que mis pretextos para regresar <risa> Thank you.
Buenos días, alegría. Amigos, ayer ya llegamos súper cansados, ya no nos metimos a las burbujas, nos quedamos súper dormidos. Pero bueno, el ratito que yo me metí lo disfruté muchísimo, el agüita caliente me relajó por completo. Ya el día de hoy es nuestro día de hacer checkout, pero ya saben, como siempre, aprovechando al máximo hasta el último día. Y como ya comimos mucho, hoy ya nada más me serví frutita y yogur. Y omelet, confiesa, bebé, el omelet también es tuyo. Me lo pusiste para la foto, pero es tuyo. <risa> Provechito, provechito, yo me serví pan francés, tocino, me prepararon un huevito revuelto con salchicha, tomate y cebolla y unos higos por acá. Y también una mimosa de maracuyá para despedirnos bien de Shkare. Ay, hay no más aguas con las mimosas porque se pasan como juguito pero son traicioneras. ¿Quién es ese embarazado? Mira, no me hace pancito bonito, que está bien enorme, ya va a reventar. Esta panzota, en vez de siete, yo siento que ya son como diez. <risa> no me imagino cuando tenga nueve. Ahora viene la parte triste, amigos, cuando nos retiran el brazalete. Adiós, adiós, ya se nos fue el poder. <risa> <Gracias>. <risa> Este mural nos encanta porque es de artesanos mexicanos y aquí dice qué hace cada uno de ellos. Miren, por ejemplo, de Santa María del Río en San Luis Potosí, la 36 y 37, traen un rebozo en la mano porque los rebozos son de allá. Y así, como diferentes artesanías de México. Oigan amigos, hice una reserva para ir a un taller de barro, de torno, nunca hemos estado en ese taller y dije, pues bueno, un buen detalle para Rubí, para que se relaje antes de irnos del hotel y le digo a Rubí, me dice, no, yo no quiero, yo prefiero irme a comer un chile en hogada. Pues sí, durante estos meses hay chiles en hogada aquí en el restaurante Cayuco y están deliciosos, de verdad, los probamos el año pasado de los mejores que hemos comido, no podíamos irnos sin probar uno. Y taller de barro. A ver, a ver si están tan buenos como el año pasado. Para los que no son de México, son solamente de temporada y llevan verde, blanco y rojo como la bandera de México. Mm, wow, delicioso. Valió la pena no ir al taller de barro. Miren, este es el número 174 que sirven este año, porque los numeran, ¿eh? Es un platillo bastante costoso y elaborado porque lleva carne, nuez, granada, el chile es chile poblano. Si alguna vez ven un chile en hogado, pruébenlo, la verdad es que están muy ricos, están como dulcesones. Mmm, wow, tiene hasta piñón. Solo veníamos por el chile en hogada y ya estando aquí a mí se me antojó un caldito de camarón y el chef Mike, que es el mero mero de aquí, le preparó a José unas almejas que se ven deliciosas. Se me hace agua la boca, se me antoja tanto, yo no puedo comer, pero bueno, ahorita José que nos diga qué tal están. Miren, se la rifó esa almeja chocolata con pulpo, camarón, atún, salmón, callo de hacha en diferentes juguitos como agua chile verde, agua chile negro. <risa> la verdad es que no pude resistirme y me comí una antes de grabar, amigos. Una incluso tiene salsita macha. Está... No manches, el juguito está delicioso, riquísimo. Mm. Chula y amigos. Wow. Están bien buenos todos, pero creo que mi favorito fue el del caldito negro. Wow. Tiene como un toquecito de Maggi. No sé. Bueno, son salsas negras y con la combinación como del atuncito con la almeja chocolate. Qué maravilla. Eso sí, unas están medio picositas. Aquí nunca hay fallas, el caldito de camarón está. Mm, ya casi me lo acabo. Qué bueno que sí puedo comer esto. Miren, ya nos encontramos acá, una familia de Ciudad de México, la señora Irene. Irene. Leonel. Leonel, su hija se llama Irlene, saludos a Irlene. Oye, pues estamos muy, muy, muy a gusto con ellos y nos seguimos también en YouTube y hoy queremos bendecir a Sofía. Sí, por oh, supuesto. Sí, pues, claro que sí. Ay. Y decimos y pedimos a Dios, Señor Jesucristo, gracias por la vida de sus hermosos papás. Y Padre, bendecimos a Sofía, que desde el vientre de su mami sea llena de tu presencia. Que el Espíritu Santo la llene siempre y viajar con sus padres con mucha salud 
y que traiga sobre todo mucha bendición a, a, en, en amor a su casa. Ah. Los bendecimos en nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Ay, me hicieron llorar. Bendecido. 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 Muchas gracias. Van a ver cosas, cosas sorprendentes. Te lo voy a decir. Me hicieron llorar. Te lo voy a decir. ¿Sabes por qué? Porque yo lloré cuando, me, cuando te vi embarazada. Ah. De veras, lo vimos así y dijimos, qué hermosos niños. Yo te había visto en un video, que, creo que la primera vez acá, yo dije, te lo digo delante de Dios, estos niños ya les hace falta ser papás. <risa> Solo cuando los vi embarazados dije, ¡ya! Porque no, declaré la palabra de Dios que lo declaramos, lo declaramos es vida. Va a ser un parto primoroso. Ah, eh, ay, muchísimas gracias. Qué bonito, de verdad. Y ahí, ahí, ahí Dios, Dios, lo seguimos en su postal, lo seguimos, entonces ahí, ahí estaremos al pendiente del alumbramiento de, de verdad, Sofía. Que muchas, muchas, ¿Eh? muchas gracias. Así es, así es. Se los agradezco no, bendiciones. Muchas gracias, familia. Y pues antes de irnos, amigos, que bebé Sofía toque el mar, por favor. ¿Te quieres ir, bebé? No. No nos queremos ir. No nos queremos ir. Ay, está deliciosa. Que flote, que flote. Ahora sí ya tienes la pancita bien quemadita, bebé. Aquí nos encontramos a unos amigos de Chile. ¡Hola! <risa> Mandamos saludos a todos nuestros amigos de por allá. Sí, sí. La verdad es que chilenos vengan acá porque el agua ni se compara. <risa> es deliciosa. <risa> ¿Cómo se la están pasando? Bien. No, bien. tenemos ganas de irnos igual que ustedes. No nos queremos ir. No, no nos queremos ir. Pues bueno amigos, ahora sí ya va siendo hora de despedirnos en este rico ¡Ah! mar. Con estas ricas revolcadas nos despedimos. Esperamos que les haya gustado mucho este video y Baby Sofía les manda muchos besos, abrazos y caricias. Nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. Y suscríbanse amigos, suscríbanse. No sean de los que ven los videos como 20 veces, pero no se suscriban.